ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి బాగా చికాకు కల్పిస్తున్నటువంటి విషయాలలో నాకు తెలిసి ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో దాఖలవుతున్నటువంటి కొన్ని ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలే అనుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రతి దానికి ఒక పిల్లు ఆ పిల్లు వెనక కొందరి స్వార్థ ప్రయోజనాలు కొందరి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కాదు కొందరి స్వార్థ ప్రయోజనాలు కొందరి రాజకీయ ప్రయోజనాలు కూడా దాగి ఉన్నా కూడా ఆ పిల్స్ మీదే హైకోర్టు వారి సమయము అయిపోతుంది ఎక్కువగా ప్రభుత్వం అధికారులు వాళ్ళ సమయము వేస్ట్ అయిపోతుంది దీని మీదే తాజాగా సుప్రీంకోర్టు సీసీ ఎన్టి రమణ గారు కూడా కొన్ని కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు మళ్ళీ రెండు రోజులు గడవక ముందే తాజాగా మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు సీజే గౌరవ్ ఎన్టి రమణ గారు ఈ నిరర్థకమైన పిల్లు అల్పమైన విషయాలతో స్వప్రయోజనాల కోసం కొందరు కావాలనేటువంటి పిల్లులు వేస్తారు ఈ పిల్లులను ఎంకరేజ్ చేసి ఈ పిల్లలను పరిష్కరించే విషయంలో ఈ పిల్లలను విచారణకు స్వీకరించే విషయంలో అన్ని హైకోర్టులు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ఇవి సమయం తినేస్తాయి ఇటువంటి అల్పమైన విషయాల్లో వేసే ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు పెడితే వేసే పిల్లులను అనుమతించకూడదు అని చెప్పి చాలాసార్లు తానైతే కొన్ని కీలకమైన వ్యాఖ్యలే చేశారు అంటే ఆ పిల్లు ప్రయో ప్రజా ప్రయోజనంతో ముడిపడి ఉందా లేదా వీళ్ళ ప్రయోజనంతో ముడిపడి ఉందా అన్నది న్యాయస్థానాలు కూడా చూసుకోవాలి అని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఎన్ని ఉంటాయో మనకు తెలుసు మనకే తెలుసు అంటే మరి మన సీజే ఎన్వి రమణ సార్ తెలియకుండా ఉంటుందా సారు కూడా తెలిసే ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ వ్యాఖ్యలన్నీ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మహారాష్ట్రలో అట పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగు నాటి పత్రాల ఆధారంగా ఒక ఐదు ఎకరాల భూమి గోన్సాల్ వేస్ అంటే ఒక కుటుంబానికి చెందుతుందని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో అప్పటి మహారాష్ట్ర రెవెన్యూ మంత్రి అంగీకరిస్తూ ఆదేశాలు ఇస్తే ఆ ఉత్తర్వులకు విరుద్ధంగా దానిని ప్రభుత్వ ఆస్తిగా పేర్కొంటూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆ రాష్ట్ర రెవెన్యూ మంత్రి ఆదేశాలు ఇచ్చారు అని ఓ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంలు రెండు వేల పదిలో తీర్పు వెలువరించిన బాంబే హైకోర్టు కూడా ఆ భూమి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందుతుందని చెప్పి పేర్కొంటే వీటన్నిటినీ కనుక ఆ కుటుంబం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేస్తే ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్వి రమణ గారి నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం దీని మీద తీర్పు వెలువరించింది హక్కు పత్రాల ఆధారాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి కానీ బాంబే హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేసిన ఈ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారు ఈ కుటుంబం వాళ్ళు వాస్తవాలను వక్రీకరించే ప్రయత్నం చేయడమే కాకుండా కోర్టు సమయాలను కూడా వృధానే చేసేశారు అసలు అవసరం లేకుండానే అనవసరంగా ఈ విషయాన్ని కోర్టులో వరకు తెచ్చారు ఇలాంటి పిల్లుల విషయంలో ఇలాంటి పిటిషన్ల విషయంలో హైకోర్టులు జాగ్రత్తతో ఉండాలి ఇలాంటివి కుప్పలు కుప్పలుగా పడుతూ ఉన్నాయి అసలు సమయం అంతా వీటికి వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంది కొందరు వ్యక్తిగత ప్రచారానికి కూడా న్యాయస్థానాలను అడుకుంటూ ఉన్నారు ఇటువంటివైతే నాకు తెలిసి మన ఏపీలు ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటాం సో మొత్తానికి అయితే గౌరవ సీజే గారు అయితే ఈ పిల్స్ మీద ఈ మధ్య చాలా వ్యాఖ్యలే చేస్తూ ఉన్నారు మరి గౌరవ న్యాయస్థానాలు కూడా వీటిని ముందే విచారించే కంటే ముందే వా పిల్లుల వెనక ఎవరి ప్రయోజనాలు తాగున్నాయో మనం చూస్తున్నాం ఉదాహరణకు మన రఘురామకృష్ణరాజు గారు లాంటి వాళ్ళు అయితే అసలు ఎన్ని పిల్లలు వేస్తారో ఏం పిల్లలు వేస్తారో లెక్కే ఉండదు అంటే ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది సమయం అంతా కోర్టు సమయం వీటికి అయిపోతుంది అనవసరమైన వాటికి అన్నది సుప్రీంకోర్టు సీజే గారి ఆమెన వ్యాఖ్యల సారాంశం మరి న్యాయస్థానాలు వీటిని కనుక వేరియేట్ చేసుకోగలిగితే ఏది ప్రయోజనం ఏది కాదు అని కోర్టుల సమయం మిగులుతుంది ప్రభుత్వ సమయం కూడా మిగులుతుంది